ये जो अजम्पन है तीन किस्म की वो बेसिकली ये है काजल एजम्पन है नंबर वन काजल एजम्पन ये बताती है कि यू नो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है when there is a causal assumption it it actually means uh, when we say assumption keep in mind this doctor abne farmaya an assumption can be true it does not always mean that assumptions are wrong assumptions can be true the only thing that we need to do is to find out to just check whether they are right or wrong causal assumptions hain prescriptive assumptions hain jo maine aap se arz kiya they prescribe a certain way of doing things you know this is how we should do it this is how we should not do it these are both prescriptive assumptions and there is a paradigmatic assumption paradigmatic assumptions are the overall world view kind of a thing about that concept if you believe if, if we are talking about education what is your concept of education is it is it the uh, you know the behavioral model is it learning kaise hoti hai is it the constructivist model is it the cognitive model how would you approach learning ye jo hai ye paradigmatic assumption hai ye jo jab hum kehte hain paradigmatic assumption to ye is tarah ki assumptions usme statements aa jayengi that uh, for instance ye baat ke people are good by nature hmm? this is a paradigmatic assumption people are bad by nature they are dishonest by nature people uh, man is a social animal man is a socio moral animal all these are paradigms aur iske upar hamari prescriptive assumptions nikalti hain isme se if man is a social animal then man should live in groups you know this would be the prescriptive assumption and people living in groups will be more secure in this in this jungle as compared to people living alone this will be the causal assumption ग्रुप्स में रहने से ये फायदा होगा तो आप यूं समझ लें कि पैराडाइमेटिक एजम्पन बेसिकली वो चीज है कि जिसके जिसके अंदर से आपकी प्रिस्क्रिप्टिव और कॉजल एजम्पन निकलती है द आइडिया व्हेन यू स्टडी समथिंग व्हेन यू रीड समथिंग व्हेन यू लिसन टू समथिंग द आइडिया बिकम्स मोर इजियर टू डाइजेस्ट वेन मोर इजियर टू डिसाइफर इफ वी लुक फॉर कॉजल एंड प्रिस्क्रिप्टिव एजम्पन दे आर मोर दे मोर एक्सप्रेस most of the time they are more expressed and from there we try to derive the paradigmatic assumptions yani agar main aapke sath ye jo sari baat kar raha hu main aapke sath ye baat karne ke baad ye kehta hu ki ye hame is tarah se gaur karna chahiye ye sochna chahiye ye jo maine sare ka sara session banaya hua hai isme aap ye samajh sakte hain ki ye jo maine abhi exercise di ye jo abhi aapko ek ek brain teaser diya ye asal mein engage karne ke liye diya इसका नतीजा ये निकला कि एंगेजमेंट जो है आपकी लर्निंग को मेरे हिसाब से बेहतर करती है या आपकी इन्वॉल्वमेंट को बेहतर करती है और इन्वॉल्वमेंट जो है वो लर्निंग को कॉन्ट्रीब्यूट ये देखें कॉजल एजम्पन बन रही है आ, मैं इसके बारे में जो आपके साथ आइंदा जैसे जैसे चलेंगे स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हो रही हैं तो मेरी जो एजम्पन है वो क्या बन रही है वॉट यू थिंक इज माई एजम्पन इफ यू नो अबाउट द वेरियस नो नो लर्निंग मॉडल्स So you'll see that it is basically social constructivist model that we construct knowledge. It is not something given. It is not something objectively placed outside. A teacher, जब बता रहा है, तो जो कुछ बता रहा है, आप ही क्लास में पचास बच्चे बैठे हैं. If you're into teaching, you'll have this experience a lot. If fifty students are there and uh, you're you're giving them or delivering a lecture, and one of them feels that you I've said one thing and the other feel that you've said another thing there is nothing different that you've told any of them you know you've said the same thing to every one of them but they have understood it differently they have constructed it they have perceived it maybe they were not attentive maybe whatever but this is something that that happens very often in our teaching and all teachers know about it so these are the three assumptions and we will be practicing that for the next few sessions as i as i suggested मैं आपके साथ सिनेरियो शेयर करूंगा और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वापस अपने उस टॉपिक पे आए कि ये देखें कि ये जो हमारी नॉर्म्स हम सजेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे हमारी क्या अजम्पन है कॉजल प्रिस्क्रिप्टिव एरोडेमेटिक एज एज अ फर्दर एक्सरसाइज ऑफ दैट मैं एक यहाँ पर आपके साथ आई एम शेयरिंग अ वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट सॉरी a 
And I would like you to think about it. Can you can you point out any causal, prescriptive, paradigmatic assumptions from this statement? You don't have to agree or disagree with it. Uh, but dominance is prescriptive lag rahi hai, ke people need to model the behavior. I mean, they should first behave themselves right. in a way that uh, they are expecting their children to behave in a certain behave in a certain way. Right, right. Now, this is a wonderful point. This is a very good uh words need to, you know, should ye jab kisi statement may a jay or statement ka pistara se pane. So, असल में वो generally prescription दे रही है एक statement. People need to model. People should model the behaviors which they wish to see in 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 their children. And what is the causal assumption that you can? It is not given. It is not expressed, but it is implied. What is the causal assumption? Can you think about it? You know. We, there's going to be no right or wrong answer. Just, just go ahead and say it. Yes, we have name for my other case. People are behavior, and behaviors can be bad, or behaviors can be good. Now, उसी को अगर apply कर लें तो हम बच्चों को बच्चों को उस certain behaviors में उनमें वो inculcate करना चाहते हैं जो हम समझते हैं कि हमारे surrounding में acceptable है या हमारे community में या इस culture में acceptable है। Wonderful, wonderful। और ये देखिए इसमें जो बात एक चीज जो ये बता रहा है कि इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? यानी implication ये है कि अगर मैं अपने बच्चों के सामने उन behaviors को model करूं कि जो मैं उनमें देखना चाहता हूं, यानी उन उनको अपने अंदर पैदा कर लूं can you see the cause, cause and effect relationship? Do it yourself and your children will start doing it. If you do it, then your children will also do it. So see the cause and effect relationship as well. Atayji kuch yeh saamne ki yahaan par usne asal mein jo causal assumption aa rhi hai uski woh yeh hai ki aap joh karenge aap ke bachche uske mutabik dhalne shuru woh bhi wohi karna shuru kar dhethi hai. Yani I'm not saying अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि ये ठीक है गलत है हम सिर्फ ये देख रहे कि ये assumption है जी जमील साहब हाँ जी मैं मैं आपकी उस बात से अभी आप देखिए कि हाँ ये ये assumption अभी हम बात नहीं कर रहे सही है नहीं तो मेरे जिम्मे में ये ख्याल आ रहा था कि जो मैं अभी कर रहा हूँ और मैं अपने बच्चों में वो देखना चाहता हूँ और कुछ चीजें intentionally मैं वह करता हूँ लेकिन I couldn't see them doing the same thing so wonderful बिल्कुल ठीक है फिर मैं वही effects आ रहे थे अभी foreign तो I was trying to connect the dots right right ये ये अभी we are not we are not talking about training of children but this statement in this statement if you look at this statement the implication is that if you do something in a particular way, your children will start doing it. And there's a good evidence for that. You know, there's a lot of evidence for that. Children generally start speaking the language that you speak. They would start uh, expressing themselves the way you do. You can also say that the irritation or frustration is very hard. You can get from your parents. How they, um, I, I, I realized this one day when my son first started driving yeah, the way he expressed his uh, frustration on the road so i should i should be more careful about it so how we do it how we model sometimes uh, consciously and sometimes unconsciously it is taken up by our children many times but not always i totally agree ye jo abhi aap baat kar model kiya aur ye nahi ho raha हम आइंदा इसको भी डिस्कस करेंगे कभी कि ऐसा क्यों होता है एक स्टेज आती है जिंदगी में जब इन्फ्लुएंस एक नहीं रहता ठीक है जी बट देयर इज अ इनिशियल स्टेज जो है जिंदगी की बच्चों की उसमें हमारा बड़ा क्लियरली बड़ा सिंगुलर किस्म का ना इन्फ्लुएंस होता है उनकी जिंदगीओं पे वो लैंग्वेज वही बोलना शुरू करते हैं जो उनके घर में बोली जा रही होती है बट देन दे स्टार्ट पिकिंग अप वर्ड्स व्हेन दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल गेटिंग मोर एक्सपोजर having a broader circle of interactions uh, this generally happens 
And probably what you're talking about over here is that you're trying to model a behavior, but they're not being picked up. Uh, maybe, hum, inshallah, as we move forward, we make a few suggestions. Ki kya kya karna Abhi, aap ke mein is, azam, is statement. Mein. Ye assumption hai ke if you do something in a particular way, if you wish to do, if you wish that your children do something in a particular way, you should do them those things yourselves. I mean, cause the yeah. related yeah. In this statement mein, that will be the paradigmatic assumption. Anyone, anyone, just think about it. The idea is that uh, when you do something in front of those who are growing up, they generally try to they generally pick up your behaviors and try to emulate you. What is it? What is this statement assuming about children? What is this statement assuming about you? I would say this that is a normal. To develop a, a, a good society, people should normally uh, adopt good behaviors, Mike. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. This would be more of a causal assumption, I think. To For, for uh, developing a good society, we need to improve our behaviors, cause and effect. But uh, think about it. And I would like to stress very strongly. We have silence experience in this critical reflection ki class. Our class will be the same as the school norm that will be the same as the school norm that will be the same as the questions, I mean, if you ask me, I will need to stay quiet for a while, think about it, and uh, say that this is assumption. Hai. For instance, in my opinion, there is an assumption that a person can consciously model their behaviors. Man has the ability to consciously model his behaviors or change his behaviors, number one. Number two, man, a child likes to emulate its elders. This is an assumption in this Ji, Shakil sahab, please go ahead. No, ji, no ji, formalities. Aap, just... Ji, ji, achha, achha. Actually, uh, abhi thodi dher pehle aapne ek uh, learning theory ka dhikr kiya tha. Ji. Uh, learning theory jo hai na, wo uh, constructive, constructivism jo hai, uska aapne dhikr kiya tha. Aur isi uh, tarah cognitive learning theories hoti hai. So, जी. cognitivism, which you see, listen to, listen to, copy, cat, which you children given to your children. So, the learning behavior is adult learning is different than the childhood learning. Adult learners right. are different than the child. So, there are different theories and other different ways for the children and the children trained आपने एग्जांपल दी थी कि बच्चे देख रहा है कि अब्बा नमाज पढ़ रहे हैं अब्बा इस तरह बोल रहे हैं मां इस तरह खाना पकाती है तो वो लड़कियां वही सीख जाती हैं वो तो बच्चे हैं लेकिन जो एडल्ट है दे 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 लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस एंड दे कंस्ट्रक्ट दे हैव एन एबिलिटी तो ये पॉइंट भी लर्निंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप बिल्कुल जी बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें एक 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 चीज कॉमन है जी वो मैं आपसे अर्ज करता हूं यानी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है वी वी टेंड टू लर्न जनरली फ्रॉम द चिल्ड्रन टेंड टू लर्न जनरली थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसिंग यू नो दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग टूल्स फॉर चिल्ड्रन देयर इज अ वन देयर इज वन थिंग व्हिच इज क्वाइट कॉमन मतलब मैंने जब भी देखा इसको जब भी क्योंकि ये मेरे लिए एडल्ट लर्निंग a khas topic raiji very interested in that constructivism mm -hmm. jo hai wo that goes for both theek hai ji 
चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ये पियाजे की थेरी थी बेसिकली अर्ली थर्टीज अर्ली नाइनटीन हंड्रेड हंड्रेड में जब इसने ये काम किया था बेसिकली uh, वॉट ही uh, उस वक्त ये टर्म नहीं बनी थी जिसको हम कहते हैं आज हम जिसको कहते हैं डिवेलपमेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट नहीं था वो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट था यानी आइडिया ये है कंस्ट्रक्टिविज्म का आइडिया बेसिकली ये है कि नॉलेज कोई बाहर पड़ी हुई चीज नहीं है बल्कि हम उसको इंटरनलाइज करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं असिमुलेट करते हैं अकोमोडेट करते हैं ये वो प्याजे की टर्म थी कि अपनी मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ उसको कंबाइन करते हैं और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं और चीज़ों को बिठाते हैं गलत भी बिठा सकते हैं और ठीक भी बिठा सकते हैं लेकिन जब तक वो बैठेंगी नहीं लर्निंग हो नहीं रही यानी लर्निंग प्राइमरली हमारी एक ये इसकी इसकी मैं आपको अगर मिसाल दूं तो इंसान ये क्यों है मेरे लिए ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और वाई डू आई आई एम बेसिकली आई लाइक फॉलोइंग दिस डिवेलपमेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट डिवेलपमेंटल साइकोलॉजी कंस्ट्रक्टिविस्ट डिवेलपमेंटल अप्रोचेज टू लर्निंग आई मीन आई आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ दैम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैम द रीजन इज दैट Uh, i believe that basically whatever we are today we have constructed something about it main main to ko yahan tak kehta hu ki even faith is of no value unless it comes in our everyday constructions ye jab tak nahi aayega us waqt tak faith faith ek redundant cheez hai uski zarurat nahi hai hamari zindagi mein yani faith ek extra cheez ban jayegi when does faith become a part of our constructions वो जब तक होता नहीं है वो मेरी जिंदगी से रिलेट नहीं करेगा ठीक है जी तो आपने कई लोग सुने होंगे देखे होंगे एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि जिनकी जिंदगी में फेथ वो कहते हैं हम सब कहते हैं लेकिन लेकिन बहुत ज्यादा याद नहीं रहता ठीक है जी वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं बन सके हम उस लेंस के थ्रू अभी देखने की आदत नहीं पड़ी पड़ जाएगी इन मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो जिंदगी ने अगर मौका दिया है अल्लाह ताला ने अभी तक फैसला नहीं किया तो इनशाला उम्मीद है हो जाएगा लेकिन ये कि जब तक वो होगा नहीं आप फेस की जिंदगी गुजार नहीं रहे बेसिकली दिस इज व्हाट आई फील दैट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन एंड अनलेस एंड दैट इज आई मीन यू यू हैव कंस्ट्रक्टेड दिस इन योर माइंड दैट फायर नो मैटर हाउ बिग अ फ्लेम और स्मॉल अ फ्लेम इट बर्न एंड ये पिछले दिनों माय माय डॉटर वाज सेलिब्रेटिंग हर सन्स बर्थडे एंड शी शी पैनिक्ड शी शाउटेड ओ ये क्या कर रहे हो ये व्हेन ही अप्रोच द कैंडल अपने हाथ से वो कर रहा था सो दैट्स अ वेरी गुड आई मीन आईडिया आई मीन लुकिंग एट इट इट टेल्स यू दैट हाउ योर फेथ दैट अ कैंडल विल ऑलवेज बर्न यू नो आज तक बर्न करती रही है एक्सपीरियंस ये है कि मेरी आज भी बर्न करेगी ये जो बात है ये कैसे कितनी ट्रू है ना और वही जब फेथ में आपकी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बन जाए और एक लिविंग कंस्ट्रक्शन बन जाए तो ये चीज पैदा हो जाती है तो ये मैं इस आइडिया को ठीक समझता हूँ और आपकी बात से मैं इतफाक करता हूँ कि बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं बच्चों की एजुकेशन में बड़ों की इस चीज को मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा इसमें बहुत बहुत कुछ लिखा गया बच्चों का भी मैंने देखा प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल यू नो इवन इवन इन्फेंसी में भी uh, कि वो चीज़ों को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं किस तरह से चीज़ें याद आ रही होती हैं उनको और यू नो दे स्टार्ट कलर्स किस तरह याद होने शुरू हो जाते हैं और ज़रा सा चेंज आए तो वो उसके बारे में क्या रवैये होते हैं तो एंड एंड यू नो वॉकिंग टॉकिंग कम्यूनिकेटिंग एवरी थिंग इट सीम सो क्लियर दैट दे आर कंस्ट्रक्टिंग देयर होल set of uh, information that they are gathering from around them that uh, it becomes very intriguing phir insaan jab bada hota hai to phir bhi yahi cheez chal rahi hoti hai aur isme social constructionism ye hai ki because we are social beings hamari jaise main aur aap is waqt guftu kar rahe hain to hum ek dusre ki understanding mein contribute kar sakte hain aur jab aap se meri guftugu ho rahi hai to meri constructions bhi review ho rahi hain aur aapki constructions bhi review ho rahi hain और रिफाइन होती हैं इस तरह से ये लाजिम नहीं है कि दोनों के एक ही लेवल पे हों और ये भी लाजिम नहीं है कि हम दोनों एक ही नतीजे पे पहुंचे लेकिन अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन लेकर हम इससे बेहतर होकर निकलेंगे इंशाल्लाह
ये वाला आइडिया है जी एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया हम असल में जो हमारी पूरी की पूरी एजुकेशनल सेटअप्स हैं वो किस तरह से इसको प्रमोट कर सकते हैं तो एज वी मूव फॉरवर्ड इन दिस आप इसको देखेंगे इनशाला कि मेरी इस अप्रोच में ये सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म भी काफी नजर आनी शुरू हो जाएगी आप 